Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Life is Strange, Episode 3, Chaos Theorie. Ich werde immer schneller beim Einführungssatz, aber egal. Äh, wir haben letztens mit der Obdachlosen geredet. Und ähm, haben wir erzählt, dass wir eine Vision hatten. Hat Konsequenzen. Ich weiß noch nicht ganz genau, welche werden wir noch sehen. Ich hoffe allerdings, dass es nicht negativ wird. Weil ich tatsächlich ein bisschen Angst davor habe. Wollen wir zurückspulen? Ich, ich vertraue ihr einfach mal. Ich vertraue ihr und gehe hier ein bisschen weiter. Bin mit erstmal herzlich willkommen zurück und viel Spaß. Erstmal. So, dann haben wir hier hinten alles geschafft, ne? Ja, danke, Haus, der knackt schon wieder. Hier oben, über mir hat es gerade geknackt. Ich habe Angst, dass es auf mich drauf fällt. Thanks for that storm warning, Max. And uh, I'll let you know if I find out anything. Eben, wenn sie was rausfindet, sagt sie uns das auch. Ich glaube, das ist ein ganz guter Deal. Ich hoffe, dass ich ihr wirklich vertrauen kann und sie nicht nur wilde, also mich nur nicht getäuscht hat. So, erstmal ins Diner gegangen. I'm ready to nosh again. Hast du nicht gerade Frühstück gegessen? Oh, I need to get those keys from Frank. Warren! Yay! Ich hoffe, er kommt so aus der Friendzone raus. Er hat nur noch zwei Episoden und die natürlich. Aber wenn er das nicht schafft, ich sage, dann ist das das meistgehasste Spiel für mich. Die müssen zusammenkommen. Bitte, ich bitte dich. Ähm. Genau, er hat die Karten. Ich komme aus der Nummer nicht mehr raus. Okay. Okay, es ist offiziell ausverkauft. Aber... Ich habe es hinbekommen, für uns beide Tickets aufzutreiben. Musste dafür gegen ein paar Schläger kämpfen. Verdammte Nerds. Oh, ist das nicht süß. Und er freut sich so, dass wir mit ihm hingehen. Das ist doch toll. Also die reden eigentlich nur darüber, was die für Theorien haben für Wetter, ne? Und niemand weiß davon, dass hier irgendwas kommt. Mhm. Okay, ich glaube, ähm, wir haben da nicht, nicht viel Spielraum jetzt. Äh, wir gucken uns erstmal hier um. Erstmal diese Sachen, die nicht story relevant sind. Cage to have jump. Was? Ich bitte dich. Aber echt. Ich bitte dich. Nein. Also für alle, die gar kein Englisch können. Es, ich glaube, es gibt solche Leute gar nicht mehr. Oder fast. Äh, zumindest meine Generation können alle Englisch. Kate hätte springen sollen. Ich bitte dich. Das... das oh nein. Äh, Kate Marsh. Love you long time. Äh. Und nochmal Graffiti. The Seventh sein. Ich, ich kann das gar nicht lesen. Moment. The Sea. Ähm... Ich kann es nicht lesen, sorry. Ich, es geht aber nicht um Kate. So viel ist schon mal sicher. Äh, Rachel äh, O's Mi BG. Keine Ahnung. <lacht> genau, das haben wir letztens mal fotografiert. Hier können wir nichts machen. Ansehen, was sagt sie dazu? Shit. What are the other signs then? Ähm, kann ich wirklich nicht lesen, sorry. Äh, Kate, was sagt sie hierzu? Gar nichts. Okay. Hatten wir wahrscheinlich schon mal ausgewertet. Ähm. So, dann haben wir hier noch jemanden, mit dem wir nicht reden können. Da hinten sind Postkarten. Mhm. Postkarten oder allgemein äh, Flyer etc. zeigen eigentlich immer nur, wie schön die Sachen sind und zeigen nie das Dunkle. Aber warum sollten sie auch? Ich meine, dann hätte man ja gar keine Lust, in diese Stadt zu kommen. Never mind me, Officer. I'm just here to steal a drug dealer's keys. Ach nee, wir sind doch gleich wieder weg. <lacht> okay. Looks tasty, but my need for keys comes first. <lacht> Vielleicht gibt's da einen schlüsselförmigen Muffin. Haha, <lacht> bester Witz ever. Okay, das hatten wir, glaube ich, schon mal angeguckt. Wir können es ja trotzdem noch mal machen. <lacht> Forgot about the fishing wall of fame. 
Doch, das hatten wir schon mal. Wie die, äh, daran kann ich mich noch erinnern. Jukebox. Aber vielleicht arbeitest du besser, wenn eine schöne Musik läuft. Nathan. What? Oh mein Gott, hat er mich gerade erschrocken. Nathan und Frank together? That's a bad combo. Ja, irgendwie ein bisschen schon. Ich, ich, was trinkt der da? Können wir mit dem reden? Und der beachtet uns gar nicht. Also ich an seiner Stelle hätte, glaube ich, jetzt irgendwelche bösen Wörter gesagt. Ich weiß gar nicht. Ah, jetzt wie dich die Gestalt hier. Achso, ich dachte, der ist komplett in schwarz gekleidet. Dabei, der ist er. Haha, <lacht> ähm, ähm, sag ich nicht. <lacht> Teller verschütten, ich bitte dich. Wa hä? Hallo. Turn up the brain to 11, Max. How can you snag Frank's keys? You show up after almost shooting me? You have serious balls, little girl. But hanging out with Chloe, playing with guns and dressing like Rachel doesn't make you cool or tough. The fuck do you want? Deine Schlüssel. How do you know these are Rachel's clothes? Because she looks beautiful in them and you look like ass. Aiming a gun doesn't make you any sexier. Grab your keys and let's check out your RV. Let's not. You fucking creep me out. In other words, Max, no keys. Maybe I could chat up that officer, or even Nathan, and then go all Groundhog Day on them until I get the info I need. Ich freue mich mit Nathan zu reden. <lacht> das wird immer so witzig. Hi. Rachel. Uh, whatever the fuck. Uh. Oh look, Max Amber. Is that your punk rock girl outfit now that you've been suspended? Thanks for trying to get me in trouble, you tweet bitch. Considering we're in a public diner with a police officer right over there, you shouldn't advertise your rage, Prescott. Oh yeah? You shouldn't have bitch snitched on me to that fucked up principal. Weiter. Rachel und Frank. Drogen zum Verkauf, Kate Marsh, dein Vater. Äh, Kate? I bet you hoped that Kate Marsh would stay quiet. Idiot says what? Did you drug her? You are so stupid, Max. You think you're so goddamn smart, too. Don't push me, girl. You don't want me for an enemy, understand? Do you? Calm down, dude. We're in the diner. Right. Plus, you're an adult now. I can sue your dumbass for libel. Thanks. Now fuck off, Dyke. Och, danke für das Gespräch. Holy shit, what do you want now? Ähm, er ist tatsächlich irgendwie so... Der geht schnell auf die Palme. Der hat irgendwas ähm, von, von so, ich bin schuldig, aber es darf niemand rauskriegen. Ach Gott. Rachel und Frank, Drogen zum Verkauf, dein Vater. Your sugar daddy will always protect you and threaten me. You don't know shit about my father or me. Nobody here does. Then tell me what I should know. Why? So you can pretend to care? Hm? Spoiler alert, he's an asshole. Maybe I can help you. I don't need you for anything except to stay out of my fucking business, understand? Now get out of my face. <lacht> Und hallo, wie geht's? Holy shit, what do you want now? Ach, nur ein bisschen Smalltalk. Listen, Nathan. I'll take back everything I said about you. If you hook me up with Frank. Know what I mean? You look like you've never even taken a hit of baby aspirin. How do you think I stay wired all night studying? So is it a deal or not? Calm down, hard up. Deal. You get your school supplies. Just go over to Frank and whisper, higher education. You'll hook your ass up. Try interrogating somebody else, Lieutenant Caulfield. Äh. Danke äh, für den tollen Tipp. Ich würde bloß gern äh, die andere Gesprächsoption noch mal... Äh, mit ihm reden. Shit. What do you want? <lacht> ähm, Rachel und Frank. I bet Frank hooked you and Rachel Amber up with party supplies. Nice try. Rachel partied like a fiend on her own. More than me. I doubt that. Like <lacht> ich auch. No, virgin. Even that pig over there knows Rachel hung out more with Frank. I mean, don't talk to the cop about that, dumbass. Hm. 
Mit dem Kopf reden wir trotzdem noch mal. Ich würde dann bloß oh. keine... Ja, ja, ja. Wir wollen noch was. Drogen zum Verkauf. Listen, Nathan. You look like you've never even done... Ach so, das müssten wir ja eigentlich theoretisch gar nicht, weil wir wissen das ja jetzt schon. Okay, dann spulen wir nochmal zurück. Und äh, ab zum... Ja, ist gut. Ab zum Polizisten. Da lang. Und mit dem können wir auch reden. She is Super Maxine. That's your new nickname around the bay. Sorry, <lacht> but you did earn it. Well, jo, danke. We're proud of you for helping Kate down. Thanks, Officer Barry. I was just lucky. And right on time. Kate is who counts. I'm glad you're representing Blackpool Academy. So, dann fangen wir mal an. I guess Kate Marsh will be the face of Blackwell for a while. And you for helping her. That's the kind of school spirit we need more of. Nathan said that Rachel Amber represents Blackwell. With Frank Bowers. Bowers ain't no student anymore. Sadly, he does represent one side of Arcadia Bay. I want you to stay out of his orbit, okay? Him and that rabid mutt. I heard something about Frank Bowers and his puppy. That boy does love his dog. Especially when the dog is your personal drooling bodyguard. You can bet he trained that poor thing on blood. Gross. I wouldn't bet. Where did he get the pup? Frank used to bet on dog fights. Now, to his credit, he had a revelation. He saved a bunch of the dogs, kept one for himself. He's still a creep. You and that Chloe stay away, right? Neue Gesprächsoption. What can I do for you, Max? We müssen aber, also ich würde hier über Nathan noch gerne reden. Nathan Prescott represents Blackwell. Well, don't make me backwash this bacon. You know what the Prescotts represent? Taking over Arcadia Bay. You're not far wrong, Max. I heard the Prescotts are working on some new big land deals. Mr. Prescott helped out my family once a while ago. So I made a deal with him that I can't seem to get out of. Man, if I could get one instant replay in life. I better finish my breakfast first. Okay. Ähm, wir könnten jetzt zurückspulen und mit äh, irgendwie einem neue Gesprächsoption haben. Probieren wir das doch ganz einfach mal. What can I do for you? Hier. Well, I heard a rumor you were working for the Prescott family on the side. Jesus, doesn't this town ever shut up? <laughs> I don't blame you for getting extra work. Look, sometimes I check up on the Prescott family to make sure they're doing all right. Nathan included. Keep this quiet, Max. Okay, können wir dann mit Nathan nochmal drüber reden? Das wüsste ich gerne. Okay, for you, Max. So, wir haben hier noch zwei Gesprächsoptionen. I feel like David Madsen represents Blackwell. Not for long. He's a loose cannon. We all respect him for his service, but he's too eager. He's eager to be a dick to me and Chloe. That's true. He was ranting about a stolen gun, then I tuned out. Somebody's always out to get him. <laughs> okay. Ich finde es immer so witzig, wie die Leute dann immer sagen, ja, hier die Stadt plappert, aber alle haben sie sich selbst eigentlich verplappert. Schon cool mit der Zeit. Okay. Dann wollte ich gerne nochmal zu Nathan gehen, da scheinen wir neue Gesprächsoptionen zu haben, oder dachte ich zumindest. Ja. Ich habe gehört, dass dein Vater einen lokalen Kopf hat, um dich ein Auge auf dich und Frank Bowers zu halten. Like a babysitter. Bullshit. My dad doesn't hire. He owns. And these pigs know better than to knock on me. Do they? I hope that means Frank won't get busted. Eventually he will. Guy's into some freaky shit. He told me once he took a weird blood oath for Rachel. Uh, forget I told you that. Seriously. Now get off my crack, whore. Keep your pie holes shut. Nee, warte mal, was hatten wir für... Ich dachte, wir können jetzt noch rückspulen und darüber nochmal direkt reden. Ja, okay. So, nochmal. Hier. Weren't you supposed to keep your mouth shut about the blood oath Frank took for Rachel? Blood oath? Who? What the fuck? I never told anybody about that freaky shit. Besides, everybody knows Frank is a liar and a loser. Even Rachel did. Yet Rachel Amber hung out with him more than you. So? Rachel wanted Frank's stash. 
She let him take pictures, then he carries around her photo like she posed for love. Dumbass. Holy shit. Er ist aber auch ziemlich... Er hasst uns, aber trotzdem... Trotzdem... Quatscht er mit uns wie Sau. Hm. Na gut, dann äh, probieren wir es jetzt hier mal mit Frank. What the fuck now? So, wir haben... Ganz viele Sachen. Could I get you to drop Chloe's debt? Are you supposed to be a smart student? You'll find out if you do me this favor. Thanks, Godmother. But I don't need your favors. And Chloe doesn't get any from me. So. Wie wär's denn mit den Hunden? Smalltalk und so. so scary, but you did save all those dogs. One, I'm not acting. Two, who told you about the dogs? It's actually a great story. You're an animal lover. Could I pet the doggy? I could go grab him from your RV right now. <laughs> I won't even let you pick up the dog shit. Besides, you don't want a leash. You want these keys right here. Look at your eyes dilate. You're worse than a junkie, Max. But no fix for you. Ich rede noch mal mit dem, My bevor ich irgendwas mache. Okay. Einfach die Schlüssel nehmen vielleicht. I'm afraid I'll have to take your keys now, asshole. <lacht> you did not just do that. Give me back my keys, bitch. Give me my keys now. Und zurückspulen. Schön wieder hinsetzen. Dich. Key brought. My work here is done here, Frank. Okay. Vielleicht können wir trotzdem noch was verschütten. I just wanted to see what would happen if I did this. I'm gonna kill you. Okay, also lieber nicht. Der Typ macht mir Angst. Und äh, wenn wir den Teller. You eat like a pig. Try the floor. I was eating those bees. Are you fucking insane? I was eating those bees. Nur mal ein bisschen zu zur Erheiterung, ne? Kennt man ja. Macht man auch hier, macht man täglich. Okay. Äh, bevor ich jetzt rausgehe, ich meine, wir haben die Schlüssel, würde ich gerne mal mit beiden hier reden, ob die jetzt noch neue Gesprächsoptionen haben. Time to bounce. Und bei Nathan sagt sie bestimmt irgendwas anderes. Thanks for the help, Dickhead. Hm, aber richtig. Der Nathan ist doch ein bisschen äh, gesprächiger, als ich dachte. Ich dachte, der hasst uns so sehr, dass er niemals mit uns reden möchte. Immerhin haben wir ihn verpetzt und ähm, wir haben ihn so richtig... Oh, da ist Alissa. Äh, so richtig... Naja, in die Pfanne gehauen sozusagen. Können wir sagen, dass sie aufpassen soll? Können wir noch mal kurz mit ihr reden, bevor wir das machen? Ja. So, sorry, dann äh, spüren wir mal zurück und warnen sie. Wir sind hier der Schutzengel der Nation. Alyssa, watch out! Quick thinking, Max. Wie es einfach niemals auffällt. So, hi. That was close, Alyssa. Okay, Max. This is the third time you've saved me from harm's way. You must be my angel. Ja, das glaube ich nämlich auch. I haven't done anything special. You've paid your dues by saving Kate's life on the roof. You really are a Blackwell hero, Max. So. Gesprächsoption, yay. I'm just glad she came down. Kate's a good person, my friend, and she was almost bullied to death by a video. It's fucked up, but you're an amazing friend. I want to make sure she knows how many friends she really has from now on. Amen to that. Max, we should get a posse to see her in the hospital when they allow visitors. Let's hang later and talk some more. Ja, machen wir auf jeden Fall. Wäre ganz cool, so. Thanks again, Max. 
Talk to you later. Okay, dann äh, lassen wir das. Ich will jetzt hier nicht jede einzelne Option bei Elissa noch ähm, ausprobieren, denn das äh, würde tatsächlich ein bisschen äh, sinnlos sein, finde ich. Und lange dauern vor allem. Und deswegen lassen wir das Ganze einfach aus. Ehrlich gesagt, habe ich auch keine Ahnung, was man nur noch hätte anders machen können. Ich meine, wir haben jetzt mit Alissa geredet und wir hätten halt andere Möglichkeiten, aber letztendlich ist sie uns dankbar und Punkt, ne? Also, und, ähm, ich habe ein bisschen Angst um Alissa, muss ich gerade ehrlich sagen. Dadurch, dass wir sie immer retten, das hat ja Konsequenzen. Und ich glaube nicht, dass das positive Konsequenzen sein werden. Klar, Alissa wird uns dankbar sein, aber kennt jemand Final Destination? Das Schicksal holt sich immer das zurück. Und ähm, vielleicht passiert Alissa dann noch was sehr viel Schlimmeres, als nur so vollgespritzt zu werden. Ich habe da ein bisschen Angst. Ich rette sie natürlich trotzdem immer. Oder helfe ihr. Aber davor habe ich wirklich ein bisschen Angst. Und ähm, das Gleiche ist mit Chloe. Sie müsste eigentlich tot sein. Warum? Sie ist es nicht. Das heißt, irgendwas ist mit Chloe. Und vielleicht ist der Tornado auch unsere Schuld. Wir werden das alles noch sehen. Ich hoffe es. Und äh, Theorien gibt es dann auch in der vierten Episode von Life is Strange, die ja bald startet, denn Episode 3 ist fast zu Ende. Wir sind bald angekommen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns dann dort und ja, ciao.